سلام عرض میکنم خدمتون بودم که هر جا هستید حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه چه خبر را چکار میکنید همینطور که تو ویدیو قبلی گفتم بهتون ما قرار گذاشتیم با هم دیگه که تو این کانال میمی ترایت فارسی فقط در مورد شاف سنگ ها صحبت کنیم و پس در مورد چیزهای دیگه یوتیوبر های دیگه برحال بندزی کافی حرف میزنن و چاله شروع نمیدونم سعی کن نخندی و سعی کن سر نزنی و برحال یک کانال ما برحال جای مسائل نیست و ما قراره که به بحثی بپردازیم که برامون نون آب بشه اگه شما ویدیو یک کانال میمیترای فارسی رو یک به یک دنبال کنید انشاءالله از الان و مشترک یک کانال بشید من بهتون قول میدم که سریع مدت مشخصی شما رو تبدیل به یک شافسنگ شناس خبره بکنم که یعنی مور از لای ماس در بیارید یا یعنی بتونید قشنگ شافسنگ واقعی رو از سنگ های غیر واقعی تشخیص بدید خیلی خوب حالا ما میخوایم تو این قسمت یه ویدیوی رو با هم دیگه بررسی کنیم و تو این ویدیو قراری که این کارشناس آقا که داریم بینید با پیرن مش و شافسنگ شناس ببینیم که یک مقدار سنگ جلوشون هست و اینا قراری که تشخیص بدن کدوم یک میترایت واقعیه و کدوم یک رنگ میترایت یعنی کدوم یک شاب سنگه و کدوم یک شاب سنگ نیست بریم ویدیو رو هم دیگه ببینیم من بسطش جایی که نیاز باشه بهتون توضیحات رو خواهم داد How to tell the difference between a meteorite and a meteor rock. One is the mass. Okay. Because it has a higher metal content in it. So I pick it up and I'm like, wow, this is heavier than I thought it should be. That might be clue number one. Clue number one. That I have a meteorite. Then we get up and in. We show now as in that one can be a sharp sign, but it can be a sign that can be a sharp sign. But what is it? It's about the density or. سنگین بودن و چگال بودن و پر جرم بودن سنگ صحبت میکنه شاف سنگ ها معمولا چه سنگی چه آهنی و چه سنگی آهنی دوستان یادتون باشه خیلی چگال و خیلی سنگین وزنن یعنی شما یک شاف سنگی مثلا به این اندازه به این اندازه اگه دستون بگیرید که انام هم یک شاف سنگی مریخی که خدمتون قسمت بعدا قبل هم نشون دادم مثلا اگه یک سنگ معمولی باشه خیلی سبکه به این بعضی نداره ولی الان قشنگ الان 300-400 گرم همین سنگ به این کوچیکی وزن داره راحت راحت فوقلاده چگال و سنگی نه خب بریم برای ادامه ویدیو 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 And you and look at the cut and polished surface, surface, if you, if you pull, pull it just right, right to the light, light you'll, you'll see little flakes of metal inside of it. it. And, that's and that's the iron? iron? And that's, and that's the iron nickel. But there are other indications that you might have a meteorite that, that, that you can, can maybe tell, tell from, from the outside. outside. So, so as these things are streaking the atmosphere, it's going super fast, right? And when it hits the air molecules, it generates heat. And that heat actually melts the outer surface. So take another organic kind like this. Yeah, this one got burned up. That one got burned up. توی که الان از زنگی که رس این خانم داری میبینید نگاه کنید شما داره در مورد ورود جب به سطح اتمسفر و رد شدنش و برخوردش با سطح زمین داره صحبت میکنه داره میگه که شما زمانی که سنگ ورود اتمسفر میشه و به خاطر فشار و اون لایه های اتمسفر زمین سنگ زوب میشه و آتیش میگیره و این آتیش گرفتن و رفتن درجه حرارت لایه روی سنگ باعث میشه که فیوژن کراس تشکیل بشه یعنی باعث میشه که سنگ بسوزه و پوستش در یک سطحی از روی سنگ زوب بشه و به این حالت زغالی شکل که داریم میگید در بیاد که البته بعدها امکانش هست که این از بین بده یعنی شما تنها نگاه نکنید مثلا یک سنگی رو پیدا کردید که دیدید آقا اون مثلا پوستوی گداخته نداره فیوژن کراس نداره نگید شاف سنگی نیست چون احتمالش از هوا زدگی باعث از, رفت از بین رفتن این نشانه و این 
Up. And, and what, what usually happens, happens with these meteors as they streak through the atmosphere, atmosphere the atmosphere, atmosphere pressure, pressure builds up on the front surface of it, and, and that, that actually causes them to explode. explode. Oh, wow. And, and then the smaller pieces that are still, still tumbling through the atmosphere, and those little pieces get a fusion, fusion crust, and that's, that's what that black surface is called. So when, so when you flip it over to the interior surface, that's what it would look like in space, is that grayish green material. So it got to swallow it was flying to the earth. And that's why it's also, it's not completely smooth, but it kind of has Smooth edges. It has smooth edges, edges rounded edges, edges, and it, it creates, creates different, different features that are also very common, common for uh, uh, meteorites. Right. And uh, the best example, example right here is, is another ordinary chondrite. And, and this has, has these little indentations in there. And, and that happens, happens when you have, have heated air blowing out pieces of the rock. rock. So, so it's like in a river where some of the water gets in the bank and it kind of starts to carve out the edges a little bit. Yes, exactly. But you know, by super. Hot air. Typically, Typically, these things, things are, are tumbling, tumbling yeah. as they're, they're coming in. in. And, and so, so what happens sometimes with these things is that they don't tumble, they come traveling straight, straight into the atmosphere. The atmosphere. And, and what that, that ends up doing is it becomes bullet shaped. Oh. And, and you'll see these features, features called flow lines. Okay. And, and you'll see these little lines, lines coming off the side. So, mass. در مورد صحبتی که این آقای کارشناس داره میگه میگه باعث میشه بعضی وقتا شعب سنگ ها بچرخن یعنی وارد جب که میشن از جب زمین گیرد میشن در روی هوا که هم توی هستن قبل از برخوب زمین اینا همجوری تو هم بودین یعنی چرخش دارن میچرخن میچرخن و این باعث میشه که چی بیاد رو سنگ تشخیل بشه ریگ مگلیپت همون علامت هایی که مثل اثر انگوش رو سنگه ولی بی گاهی وقتا ما داریم سنگ مستقیم میاد و این مستقیم اومدن باعث میشه که خوردگی سنگ سنگ از جلو نکتیز بشه دقیقا به این حالت و این دقیقا به این شکل اینجا نکتیز بشه و عقب سنگ یک مقدار قطرش بیشتر بشه دقیقا اتفاقی که اینجا ولی این شام سنگ ها افتاده بیمانه در ادامه داره علامت های اصلی شاخ سنگ ها رو بگه خوب دقت کنید میگه خب میگه الان این سنگ هم شاخ سنگی ولی خب این پیوژن کراست پوسی گلاخته نداره دقیقش چیه as this one. When it weathers for a long period of time, it actually removes some of those telltale signs. So the reason that... خب دقیقا نمون صحبت من رو تحکید کرد تحکید کرد میگه که آقا نختی که برای مدت زیاد سنگ در معرض اکسیژن دیوکسید کربان باد باران برف و عوامل و حال طبیعی قرار بگیره این باعث میشه که نشون های اصلی سنگ از بین بره پس تکیه نکنین دوستان بر روی پیویژن کراس یا پوسته گداخته حالا این سنگ رو نگاه کنید ویدیو قبل هم نشونتون دادم داخلش یه رنگی دیگه است ولی بیرونش رو نگاه کنید کلا سیاه رنگه خب من این رو در نگاه اول قشنگ متوجه شدم که این یک شعاب سنگی نگاه کنید مثل کیک میمونه روش یه شکل داخلش بارش میزنی یه چیز دیگه است چقدر زیباست ولی کن هوازدگی و فیلون فالات شیمیایی طبیعت بر سر سنگ بیاره باید میشه که بعضی حلومت ها از بین بیاره پس فقط تجربت هم بسیار سیاد میشه تو بدون تشخیص بیاره That it's kind of rusty colored is because it's been sitting on the surface of the earth and then it becomes more difficult to identify what the earth is Should we mention what this one is too? This is a special achondritic meteorite that is particularly well known for its This particular one came from a crust of a local planetary body Can you guess where it is? The moon! It's a moon rock! <laughs> Hold the moon! You are literally holding the moon. Wow! This one feels more special than some of the other ones. It's, it's really rare. Really? Really, really. really. So, so next, let's talk about the second group of meteorites, the iron meteorites. These are the second most common? Second most common. Uh, uh, less than 10%. This is very heavy. This is... <laughs> these are really dense objects. I mean, these are primarily nickel iron. And here's another one. I'm going to pick up. Oh my god. To understand meteorites, we have to cut them open. So this is what we call an end cut. It has most of the outer, outer surface, but it also has a nice smooth interior. You can see that different crest on these two. That one is a lot shinier and black, and this one you can tell is probably sitting on Earth for a while. Exactly. So that one is more weathered. But this side has all these really interesting, intricate patterns in it. Vinmastatin patterns. Is that... 
این شیپ ها و این پترن و این اونگاهی که در شاف سنگوی آهنی هست نکنی دوستان تصویر و شاف سنگوی آهنی یه چیز دارم به نام اینجا نوشته بیتمن استیتن این بیتمن استیتن پترن یا اونگاهی بیتمن استیتن ترنی اینا یک شکل هایی هست دقیقا هندسی شکل خط تو هم تو همه خیلی هم زیباس و جالبه که درگیری نیکل و نیکل و به آهن و کوالت و اینا در همین خط هاست در حقیقت و در شافتنگ آهنی اینا به وضوع قابل دیدن اگه بارش بزنید بسیار خب بریم برای ادامه ویدیو Now with that, what is? Mm-hmm. These were discovered in the mid 1800s by a scientist who determined that these types of meteorites have two types of alloys or two types of minerals, canisite and tannite, and these are two different nickel iron ratios. Wow. And those are the actual crystals. And to bring that feature out, you have to cut the meteorite, mm-hmm. polish it really smoothly, and etch it with acid, and that brings out that feature. Wow. It's, It's so, so pretty. pretty. Mm-hmm. And they come in different sizes, different widths, and it's a function of how long it took for this. meteorite to um, crystallize or solidify. So if you find one that has really big lines, it takes a long time for it to cool. Wow. And this last one is an example of a stony iron meteorite. This is the rarest of all meteorites. Not necessarily. Really? So this is the rarest of the three broad categories, stony, gotcha. stony iron, iron. But the rarest are a contrary meteorites and other types of meteorites within the stony group itself are even rarer still. And what makes this special other than the fact that it's the prettiest? <laughs> <laughs> uh, you can see it's heavy, right? Mm-hmm. So it has nickel iron, but it also has... Don't want to show you the color of the sand. The color of the sand is the color of the sand. They say that it's a color of the sand. 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 کمیاب شابسنگ فوکانگ در چین چندین سال پیش پیدا شد که در بیرون شکل بیرونیش دقیقا قهوی رنگ بوده شکل خیلی زشت معمولی داشت وقتی زمانی که سنگ برش زدن دقیقا با همین مشخصات و همین پترن و ارگو ولی کن بولایوین و کریستالاش به شکل نارنجی و قرمز پر رنگ و خیلی درخشانی بود خیلی زیبا بود و فوق العاده این شاپ سنگ که اون قیمت و در کلکسیون کسایی که واقعا عاشق شاپ سنگ هستن یه تیکش هم صد درصد شاپ سنگ فوکانگ سرچ کنید در موردش